，南玄国长子应礼，勤政爱民，文韬武略，封为太子，下家嫡女，下林玉，各封为太子妃。田玉，你终于成为我的太子妃了。搞定了吗？回南玄国国君，不辱南玄国君使命。朕的好皇后，快请起。这么多年陪着我皇兄这个废物，真是委屈你了。哎，为什么？我的好皇兄，皇上快不行了，皇位只有一个，弟弟我也想做做，你也背叛我。我可从来没有背叛你，我的人，我的心。从来都只有二皇子的，惊不惊喜，意不意外？知道你喜欢他，我特意将他送给你，将你迷得神魂颠倒的。可惜你像个舔狗一样，连手都没有摸一下，而我只需要轻轻招招手，他就会爬上我的龙床。讨厌！本宫这就杀了你们！我、嗯、怎么对本宫做了什么？知道你身手厉害，但你武功再高，还不是被我下毒？再告诉一件事情，父皇的毒也是我下的。你不出三日，他就会驾崩，到时候我就会成为新的皇帝。可惜你呀、啊，看不到了。呃这是何物？竟也想暗杀本宫？难道本宫没死？这，你没事吧？你突然出现，还好我杀得快。说，你是不是你们期盼来的杀手？杀手，长得挺帅的，没想到是个精神病。穿着戏装，难道是拍戏？刚才我把他脑子撞坏了。啊，我不是杀手。要不然我送你去医院吧。还说你不是杀手，驾着铁疙瘩来袭杀本宫，要不是本宫失之敏捷，早你毒手了。看来是真撞坏脑子了。嗯，这个是现代最简单的逮捕工具，我正常行事。我还是送你去医院吧。现代？对啊，现代不是你演的古代啊。看着女子样貌柔柔弱弱，也不像是个杀手。我想起来了。曾经有个传闻，双月同天之时，姬元只会进行一场时空旅行。难道这是真的？我穿越了。何姑娘，现在是何年月？嗯，华夏国两千年。两千年，千年之后。啊医生，他怎么样了？没有什么大碍，没事就好。不过根据检查，发现患者好像失去了记忆，休息一段时间就会恢复。好，谢谢医生。没想到这个时代的医疗水平如此发达，倒是可以利用利用。行了，没什么事我就先走了。哎，你要去哪儿？四处看看啊。你知道自己的家在哪儿吗？当然知道，南玄国的皇宫就是我的家。看样子也不知道在哪儿。这件事毕竟是因我而起。这样吧，你要不然先去我家暂住一段时间，等你记忆恢复了再走也不迟。哎，就这么说定了。哎，二小姐，江心瑶不会是跑了吧？跑？她能跑哪儿去啊？等她回来，你们直接抓人。今天必须把股份转让合同给签了。江晴，你怎么在这？今天是董事会的日子
，你无故缺席，作为江家的子女，为了集团的利益，我当然要来确认一下，你是不是逃了？董事会，我作为董事长，怎么不知道今天有董事会？江心瑶，你让集团亏损了十个亿，你有什么理念称自己是董事长？现在你把股份交出，从今天开始，你将不再是董事会的一员。你有什么资格？这是所有董事会成员所决定的。你若是不交出股份，那就填上十亿的亏损，那十亿明明就是你们挪用的。你当真以为我不知道？江心瑶，饭可以乱吃，话可不要乱讲。你有什么证据说是我们挪用公款？集团的亏损可是决策失误所导致的。你竟然赖在我一家头上，那十亿的亏损，我自然会找到。你没机会了，今天我就带你回集团签股份转让。那我若是不签呢？可是签也得签，不签也得签。上。集团明明是我父亲一手打造的，我凭什么让给你？你把你爸克死了，你把你妈也克死了，你就是一个扫把星，你一个没爸没妈的东西。集团迟早毁在你的手中。我作为江家的子女，有义务守护江家的财产。我相信一夜在天之灵也会同意我这么做的。集团绝对不会交到你们的手中，这可不是你说了算的。怎么办？没想到江青会来这一手。要动手啊？这个我行，我来。来呀、啊！呀，还带来个小白脸回来，这是什么寒酸的打扮啊？夏心瑶，你现在口味这么独特了吗？竟然包养了一个十八线的小明星，怪不得江家的联姻你不同意，原来早就在外面包养了小白脸。你把你嘴巴放干净点，不是所有人都像你一样龌龊。怎么做了还不让说了？帅哥啊，你眼睛可要擦亮一点，以后他要是包养不起你，你要不要考虑考虑跟着我呢？你让我想起一个女人。他让我感到恶心。你你信不信本小姐一句话封杀你？江山，我的人多了，你算老几？正好，我也想看看这个时代的武者到底有几斤几两。动手吧！哎，你疯了！原来是一个演戏演魔怔了的疯子。你穿着这一身皮，真的当自己是大侠了？上，让这个疯子看一看自己几斤几两。快走！你不是他们的对手。啊哎哎哎哎啊送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送事又如何？现在你还有什么可说的？这十亿的亏损你填不上董事长的位子，你坐不稳。十亿的亏损我自会想办法补齐，这就不劳你操心了。好，七日之内你若是补不上，董事会会向你发起起诉。我们走着瞧。这群废物，还不快滚！此女子到底什么身份？居住的地方竟然比我皇宫还要精致，你到底是谁？姑娘何出此言？这么好的身手，你接近我到底有什么目的？你想知道啊？你过来，我告诉你。我的身手你也看到，你觉得我若想行不轨之事的话，你跑得了吗？你到底是谁？不装了，本啊。我乃千年前南玄国的太子。好，好，等我掌控了集团，立马展开和你们的合作。嗯，事情办得怎么样了？江心瑶那婊子，我好心劝他拿出股份填补损失，没想到他包养的那个小白脸，竟然把我的人全部打伤了。看来他不知好歹，不给你这份情了。爸。那现在怎么办啊？下周再召开董事会，如果他补不上亏损，就拿他的股份抵债。可是他手上可不止十个亿啊！做了这么久的局，不可能前功尽弃。他不是包养了个小白脸吗？把消息放出去，到时候集团就会受到波及，股市会大跌，他手上的股份也就差不多了。等我继任董事长，再把股市拉回来。江信阳那小贱人竟然还想跟我们斗，啊，也是他命硬。当初那场车祸，他父母都死了，竟然让他活下来了。早知如此，当初就该再倒回去念他一遍。嘿嘿嘿嘿
，我是千年前南玄国的太子。南玄国？嗯，还是太子？嗯。哎，其实我也有一个隐藏的身份，一般人我都不告诉。你想知道是什么？你也穿越了？对，其实呢，我就是天上的嫦娥，专门下凡来体验生活的。我真是太子。嗯，我知道，毕竟我是神仙。你怎么就是不信我呢？我手上有一个计时器，我已经研究清楚了。倒计时一结束，我立马可以穿越回去。不信你看，不信你看。啊，倒倒计时吗？你没看到吗？还在跳呢。我也没撞到他脑子呀。怎么醉成这样了？可惜了，好好的一个帅哥，竟然成了傻子。看他醉成这样，就陪他演演吧。哇，竟然真的有倒计时！难不成你就是南山国的太子啊？看到了是吗？嗯。倒计时显示还有两天半，两天半之后我可以就回去了。好，到时候我一定会在场的。我还没见过人穿越呢。哎，既然你是从南山国穿越而来的，那你给我讲讲南山国的事儿呗。还有你怎么穿越的？没问题，走。嗯，事情是这样的。嗯，哇，岂有此理！原来牡丹也有这样的心机兵。对，等我这次回去，定让他们好看。你穿越回去又有什么用？他们肯定已经有了应对的办法，就算知道你没死，也有办法脱身的。这倒是个问题。如果能将那天晚上的事情公布于众的话，就简单了。可是也没什么办法呀。我有办法。你有什么办法？作为一段假的音频记录，大不了在这里随便演一段，场景重现，你来演，我来记录。哇，你们这个时代还有如此高超的手段？那当然了。若真如此，等我回去，定将这对狗男女见猪笼。好、嗯，很、啊、好。哎，一条过。英丽，你过来看看拍的怎么样。哎哎。哎呀，真是神迹啊，简直一模一样！你满意就好。嗯，各位演员，感谢，杀青了。好、啊，哎、啊，收工，走，收工。咱俩吃啥吃？吃点啥呀？不知道。视频呢，我已经保存在了手机里，里面还有一段音频。这两日你应该已经学会怎么使用手机了吧？小小手机，手拿把掐，给你能耐的。对了，你今天晚上就要穿越回去了吗？是啊，还有一分钟的时间，你不是缺钱吗？等下次我回来，给你拉一车黄金啊！粉黄子什么都不多，就是黄金多。<笑>装，继续装，还黄金？当黄金是外面的大白菜呀，给你演上瘾了。嗯，那小女子就成功地下垂爱了。<笑>还有三秒钟我就要走了。我觉得呀，你穿越不会。我靠！美人儿，想死我了！哈<笑>你疯了！万一被人发现怎么办呀？哎呀，发现不了。父皇已经死了，皇宫也乱成一锅粥，谁会发现呀？现在是关键时刻，你该想着如何顺利登上皇位。放心，那位置本来就是我的，外人根本就不会知道皇兄是我们俩杀的，都以为他失踪了，到处寻找着呢。况且皇兄武功卓绝，谁会怀疑我呀？这么说，这个皇位迟早是你的了。除了我，还会有谁呀、啊？太好了！哎呀，明天找不到硬底，那些皇宫里的大臣为了皇室的稳定，就会扶我登基。到时候你就是皇后，我们是不是该庆祝一下？<笑><笑>看来古书上记载的是真的，我真的回来了。尹不弃，你怎么也不会想到我还没死吧？嗯嗯。博士，陛下驾崩，现在该如何是好？奉陛下谕旨
，陛下驾崩后，有太子继承大统，成为南玄国新皇。可是到现在，我们还没有找到太子，他有可能已经被谋害了。哎，你个老匹夫，太子文武双全，你这么重太子，你是何居家你？那你告诉我，太子若是没有被谋害，现在在哪儿？我他妈够了！太和殿上，成何体统？如果说有人能谋害太子，并且对自己有利的，就只有二皇子了吧？国师可不要随意诬陷人，我可不是皇兄的对手，谈何加害啊？说话要讲证据。二皇子说的在理，太子从小就喜欢去军营，练就一身武艺，武将中能胜太子殿下的也寥寥无几，更何况是二皇子？王大人说的对，一群老东西。敢说本皇子不如应你？等本皇子登基后，慢慢收拾你。可是太子现在不在，该如何是好啊？本皇子倒是有个不错的提议，让本皇子暂代皇位。老夫对二皇子的提议表示赞同。老夫对二皇子的提议表示赞同。尚书大人，你说什么？太子殿下已经失踪了。各位都知道。老夫的小女与太子殿下情投意合，就在三日前，小女还与太子殿下见了一面。没错，当夜太子和往常一样，在离开之前喝了几杯酒。我本来想送太子回东宫，可是太子怕我感染风寒，拒绝后就独自离开了。之后便再也看不见他了。也就说是你加害了太子。国师大人，我下林月和太子情投意合。太子登基之后，我就是母仪天下的后宫之主了。请问国师大人，我有什么理由能够谋害太子殿下？没错，皇宫之中可是没有人是太子殿下的对手。太子殿下又能随意出宫，很有可能在宫外失踪了。不管太子殿下是生是死，现在我南玄国不可一日无主。我提议由二皇子登基，由二皇子登基，不可！先帝遗诏。传位于太子，必须要等太子回来才能登基。封锁京城，找太子。如果太子不回来呢？难道我南玄国的皇位就一直空着吗？死要见尸，活要见人。如果没有收到太子遇害的消息，这皇位就是太子的。哼！我在先帝面前发过誓的。我看是赵大人有不轨之心吧？说什么？国师手持遗诏，太子失踪，宁愿让南玄国动荡。也不愿意立新皇，赵大人，你到底是为南玄考虑，还是想手持遗诏，万人之上？放肆！哦，原来是这样。南玄一日无主，这朝堂之上便是你赵旭的一言堂。你们都是这么想本官的吗？赵大人对南玄忠心耿耿，我等自然知道，但也不可一日无主。这南玄毕竟还是皇室的南权，下官也觉得。二皇子所言甚是啊！赵旭十六岁入仕，二十岁拜官，三十岁进朝，三十五岁被当今陛下器重，拜为国师。陛下对我恩重如山，岂有谋逆之心？嗯，如果太子失踪个十年八年的呢？南玄国怎么办？一国国师墨守成规，竟然如此迂腐。二皇子说的也有道理。现在由二皇子主持朝会，请二皇子登基。<笑>这南玄国最终还是我的，太子现在不过是个死人。现在谁赞成，谁反对？我反对。太子，参见太子殿下。你怎么会在这儿？当年我没死，让你很失望是吗？也对，毕竟在你眼中，我已经死了。你说什么？我我听不懂。听不懂？那本太子就慢慢给你讲。但是在这之前，给我滚下来。那位子你也有资格做吗？你怎么了？不愿意？父皇把皇位传给你了吗？你是假的，你好大胆子！你是谁，竟敢冒充太子？你为什么觉得我是假的？还是你二人做贼心虚？因为在你们眼中，我已经死了，是吗？太子殿下，此言何意啊？嗯、因为这二人狼狈为奸，为了皇位将我推入井中，害得本太子险些丧命
，二皇子竟然谋害太子殿下！二皇子，你竟然谋害太子殿下！我没有，太子殿下，这到底是怎么回事啊？你们不是想知道本太子为什么失踪吗？就是这二人在本太子的酒中下毒，并将本太子推入井中的。不，不是我，我没有。太子，你可不要诬陷我女儿。我女儿对你情深似海，怎么可能干出这种倒行逆施之举？那你应该好好问问您的女儿，而不是质疑本太子。就算你是真的皇太子，抛开你的身份不谈，你凭什么诬陷我？你有什么证据？没想到这样都不死，幸亏当时并没有第四个人在场。只要本皇子死不承认，你又能奈我何？你觉得本太子没有证据是吗？太子。你本就是手足兄弟，我自认为没有什么地方得罪了太子，为何太子要咄咄逼人，要置我于死地呢？这还没有登基啊，就要栽赃陷害亲兄弟啊！如此残暴，我南玄国怎敢轻易交到你的手里？好一张扭曲事实！明明是你二人豺狼之心害我不成，却倒打一耙。你不是说我没证据吗？那我就让你看看，这是什么？这太子殿下，这是何物啊？此乃为。呃，仙界的手机，仙界手机，嗯，仙界，你难不成要告诉众人，这三天你去了仙界不成？这种话谁会信？诸位可还记得我南玄国有一则双月同天的传说？双月同天，据说双月同天之时，有大机缘者可以跨越时空进行旅行，而且还能从仙界带回来很多新奇的东西。太子殿下，你是说你成为旅行者去了仙界？不可能，这是他瞎编的。三日前的夜晚正好是双月同天，没想到吧？我不仅没死，还去了趟仙界，连老天爷都不想让我死。就就算你真的去了仙界，你也不能故意陷害人啊！哎，倒是现在你还不死心，那我就好好让你看看这仙界的仙气。我求了仙人，将三日前晚上发生的事情都放入了仙气当中。我的好皇兄，皇上快不行。皇位是，弟弟我也想做做。这上面有有东西在动啊！这里面有太子殿下，还有二皇子跟夏林玉。看清楚了，这就是那晚发生的事情。我可从来没有背叛过的人，我的心从来都只有二皇子的。二皇子，你身为皇室，竟用如此卑鄙的手段陷害太子殿下！皇兄，我内心弟弟啊，你不能这样对我。亲兄弟，你杀我的时候，怎么不觉得我是你的亲兄弟呢？我只是犯了一个弟弟都会犯的错，你饶我一次，看在父皇的面上，你饶我一次吧，皇兄。你也配在本太子面前提父皇？就是你痛苦害死的父皇，现在就下在父皇面前下跪忏悔。来人，剥夺应不弃的皇室身份，贬为庶民，沉入井中。皇兄，饶命！啊，太子，啊，太子殿下。啊！你不是说要娶我的吗？我愿意啊！啊，我愿意啊！你不是说想要我的人吗？我今天晚上就可以服侍太子殿下。嗯、哎，既然你跟他狼狈为奸，那本太子也成全你们，让你们死在一起。婊子配狗，天长地久。不是因为他，是他逼我的。我的心一直在太子殿下这边。我不是因为他，我也是迫不得已的。太子殿下，你给我最后一次机会吧！我一定尽心尽力服侍好太子殿下的。哎求太子殿下再给我女儿一次降功赎罪的机会吧！你也想死是吗？大下去，皇兄，饶命！皇兄，皇兄，我是你亲弟弟呀！皇兄，太子殿下，这便是陛下的意志。跪，臣等跪跪，见陛下。最献帝的肱骨之耻，既然宁离不给老夫面子，那就别怪我无情了。阿爹，你一定救我出去、啊。放心吧，爹爹啊！臣赵旭拜见陛下。哎，国师无需多礼，快起来吧。谢陛下
，朕交代你的事情办得怎么样了？回陛下，已经准备了几箱黄金，还有数十件。精美的器皿，那就好。不知陛下要这些东西何用？当然是去仙界换仙器了。陛下还能去仙界？当然。陛下，臣还有一事。何事？最近京城出现了一伙神出鬼没的贼人，四处盗窃，闹得百姓恐慌。但是每次去缉拿，他们都逃之夭夭，没有一点踪迹可寻。不知道陛下有什么方法？找死！敢在朕的京城闹事，放心。定能找到他们的踪迹。陛下有何方法？当然是安监控了。三日后，我会从仙界带回一批仙器，到时定能找到他们的行踪。陛下英明。二叔，我是不会钱。张新瑶，你一个堂堂江氏集团的董事长，居然包养一个十八线的小明星，闹得人尽皆知，导致集团公司股价大跌。你对得起老爷子吗？我没有，那都是有心人散布的谣言。没有，你当事人都是瞎子不成？谣言，谣言，你不做，怎么可能空穴来风？因为这件事，江氏集团差点崩盘。要不是我力挽回。江氏集团早就乱了，你还当现在的江氏集团是曾经的江氏集团吗？你手上的股价也就值十个亿，你现在不签，明天没准就只值八个亿了。我不会签的，这件事情我会解决。你解决？你拿什么解决？现在你最好的解决方法就是交出你手上的股份，离开江氏集团，这样或许才能挽回江氏集团的股市。给你一天时间考虑。还有能帮江氏集团度过危机的，现在只有王氏集团了。条件是你嫁给王少，王少能看上你，是你八辈子修来的福分。我不会嫁，你不嫁，好啊，那明天你就把那十亿的亏空补上，不然你就交出你手上的股份。江心瑶他会来吗？除非他想坐牢，否则他肯定会来。这由不得他。他手上的股份倒是刚好可以填补他的损失，只要他交出来，我们将会是江氏集团最大的控股人。二小姐说的对，以后我们还要仰仗江先生了。好说好说，虽然我马上就是董事长了，但是公司以后的发展还需要各位共同努力啊。哈哈哈哈以后还望董事长多多提携啊。好好好，张新宇啊，你是一点时间观念都不守的吗？董事会议八点召开，你看现在几点了？我作为董事长，可从来都没有说过要召开董事会。赵磊，注意你的态度。我的态度怎么了？我也是跟着老爷子一起打江山的，也算是你的长辈。你就这样跟长辈说话了吗？好了，都是一家人，何必动怒呢？哎，等一下，江新瑶。你现在还没有资格坐在那里。你现在还没有资格坐在那里。我是董事长，我不坐在这里，应该坐在那里。哟，你现在还当你自己是董事长呢？你什么意思啊？今天这场董事会是让你交出股份，不是让你来主持董事会的。股权你交出来，现在就可以走。这里没有你能坐的地方。我什么时候说过我要交出股份了？你不愿意交出股权，那就拿出十个亿来填补亏损。十个亿的事情，我自然会想办法。想办法？你能有什么办法？现在各大银行不给你放款，你想带着整个集团去送死吗？你让公司损失十个亿，更是被爆出私生活肮脏不堪，影响公司，让集团股份暴跌三分之二，你还有什么资格当董事长？清者自清。好一个清者自清！既然你不想退位，怎么的？我也是你二叔，作为长辈，应该给你个机会。只要你把公司的亏损补上，这个董事长让你做又如何？哎呦，哎呀，竟然来到江姑娘家的房间里！江姑娘，江姑娘，人呢？出去了。这个董事长让你做又如何？也罢，既然江董事长说话了，我们怎么着也该给江董事长面子。你把亏损补上，这件事既往不咎。拿呀，拿出十个亿，你就继续坐在那里；拿不出来，就乖乖把股权转让就签了。沈龙这是在逼我
，是有毒。今天你要拿不出来十个亿，就把你手上的股份进行抵押。我已经跟王少打好招呼了，你过去陪他，他没准一高兴还娶了你，免得你沦落街头啊。哈哈哈哈蒋学瑶，你还不好好感谢一下江董事长，攀上王少，没准你摇身一变，攀上枝头变凤凰，身份比现在还要高哦。哈哈哈哈毕竟是一家人嘛，我作为二叔，怎么也要照顾一下。你做梦，公司我是绝对不可能给你的，亏欠我自己会想办法。江学瑶，我好声好气跟你谈，你别敬酒不吃吃罚酒。我实话告诉你，各大银行我已经打过招呼，别说十个亿。十万你都借不出来，先生，你有什么事吗？哎，江新阳小姐在吗？你是江总高养的野男人，你是江总高养的野男人。什么野？现在铺天盖地的新闻，江总找了一个十八线小奶狗，没想到曝光后一点都不避讳，竟然找到公司来了。你你别看了。江总人呢？还江总呢？没准今天被扫地出门了。哎，你不能进去！哎，二叔，原来是你搞的鬼。是又如何？这集团公司是当年我和你那死人父亲一同发展起来。可那老东西做了什么？只给了我百分之十的，你们家却占了百分之五十一，凭什么？这就是你的理由。没错，这集团本来就是我，我现在只不过是想拿回属于我自己的东西。你想都不要想，公司我是绝对不可能给你的。你还有的选吗？别怪我无情，我直接把你送进去，到时候你赔不上，把你手上的股份进行强制拍卖，最后不还都是我的吗？江新瑶，我劝你还是乖乖签了。你要是不签的话，我们就只能拿其他的东西抵债。哎呀，我看埋大伯大婶的那块地就挺不错的，到时候就只能把那块地挖了来补。你怎么能这么恶作？<笑>不信你就试试。你要不签，我数三个字，这挖掘机就会动工。三、二、切，十个亿很多吗？十个亿很多吗？对朕来说，九牛一毛。你是哪个部门的？不知道这是董事会议吗？是谁放进来的？江董事，他是江总帮我的野男人，趁我不注意闯进来的。原来是你这个小白脸，竟然来这里撒野！哟，我当是谁呢？这不是上次被我吓得屁股尿流的人吗？你找死！经理，江小姐，三日不见，甚是想念。你真的回来了？当然。你回来干什么？这不是你能掺和的。当然是来帮你解围，毕竟江小姐对我有救命之恩，我特来帮你渡过难关的。<笑>我看你是演戏演糊涂了吧？一个十八线小演员，竟然大人不惭，说帮他去，他欠公司十个亿，我看看你到底是怎么帮。小白脸，看来你把江心瑶伺候的很舒服啊，让他没少给你好处。江晴，闭上你的臭嘴，看看你能拿出多少，十万，百万。你知道十个亿是多少吗？十个亿很多吗？你好大的口气啊！那你倒是拿出来看看啊！钱我倒是没有，你是来找死的。但价值十个亿的黄金，我还是有的。但价值十个亿的黄金，我还是有的。<笑>这是我今天听过最好笑的笑话。十个亿的黄金，你以为你是开金店的？不知道哪来的傻子，十个亿的黄金，你知道是多少？你穿着一身龙袍，真当自己是皇帝了？江心瑶啊，江心瑶，你真的是口味太独特了。你保养谁不好？我看一个脑子坏掉的。你是不是每天还幻想着自己后宫佳丽三千，做着那个皇帝梦啊？不好意思，朕本来就是皇帝，不需要幻想。<笑>原来真的是个傻子呀！傻子配败家女，真的是天造地设的一对啊。哦。江小姐只能配傻子，那你能配什么？疯子，半身不遂。够了，朕今天来不是跟你们过家家的。江小姐有恩于朕，她欠的十个亿，朕帮她还。但是钱没有，黄金朕倒是不少。<笑>我倒要看看你的金子在哪儿。今天你要是敢骗，你们两个狗男女休想走出这座大门。黄金就在这楼下，专门用车拉过来的。江心瑶。
，这么低端的拖延手段也想得出来？我看看你还有什么把戏。看看集团大楼下是不是有一辆车？有一辆。再看看这里装什么？赵总，是金子，一车的金子。什么？什么？你确定？这里都是金子，没错，我确定。我马上上来，我等你。爸，这到底怎么回事？你哪来的那么多金子？这跟你有关系吗？你真的拉来了一车的金子？当然，我又没你们这边的钱，只能拉车金子过来了。难道是真的？他真的是穿越过来的，还是南玄国的太子，未来的皇帝？不是，这也太玄幻了吧？江总，你看。这这这这这怎么可能？一共有多少金子？初步估算，差不多一点五吨。一点五吨？好啊，好你个江心瑶！我说集团这几年亏损这么多，原来都是被你贪了。你不仅贪了这么多，还全部铸成金子，怪不得没有人察觉。江青瑶，这里到底谁贪了？在座的各位都清楚，要不要我查一下这几人集团的账目？那你倒是说说，这么多金子到底是哪里来的？我有多少金子跟你有关系吗？你家住海边啊，管那么宽，亏损已经补齐了，咱们走。等等，这些金子，够。这些金子可不够。你什么意思？按现在市面上的黄金价格，这一点五吨顶多八个亿，八千公司十个亿，这些可不够。这么多都不够。说的没错，你们这个时代消费也太超前了吧！啊，在我们南玄国，普通人拿一锭金子就牛逼死了。听见了吗？你有金子又怎样？不够。看样子江家还有不知道的该死的东西，竟然为江家准备了这么一大笔后事，我竟然一点消息都没有。江心瑶，我看你怎么办？我就不信老东西还有其他的准备。剩下的这两个亿。我会变卖我。谁说我只有金子？古董我也带了不少，应该能补齐两。江家有什么古董我还不清楚，充其量也就几千万。古董我已经放到江姑娘的宅子中了。好，那我倒要看看江家还有什么古董值两个亿。叫上专家一起去看真假。我家什么时候多出这么多东西了？我今天来的时候，你不在家，我就把东西全都给搬进来了。快看看，够不够？快看看，够不够？这些都是你搬进来的？那当然。<笑>就这些垃圾，你们也能称为是古董啊？你当本小姐没有见过世面吗？这些垃圾不会是你们在某个地摊？或者是十元店买的吧。月儿的话倒是点醒了我，我对瓷器也有收藏，但是从来没有见过这么新的瓷器啊！哈哈哈。南玄国，爸，你快看，这刻着什么？南玄国，真的是笑死我了！江心瑶啊，江心瑶，你想糊弄我们，至少也走点心。整一些高仿过来，没准还能有一件两件模糊过关。南玄国还北玄国呢，这南玄国的名字都是你自己取的。南玄国，你们这儿不收啊？确实没有听说过南玄国。啊，这像这样的垃圾，我拿着都嫌脏了我的手。找死！啊，我只是。帮你们处理这些垃圾而已。江总，李教授来了。李教授，你怎么来了？早就听说江老爷子收藏了不少的好东西，今天我正好闲来无事，过来看看。李教授，恐怕要让您失望了。这些我们外行人一看就知道是个垃圾，根本没有任何鉴定的价值。垃圾？这么说，我今天白来了？这李教授什么身份？李教授可是考古学界的泰斗，没有想到这会惊动他。我以前就听说江老爷子有几件孤品，这几年一直在吊着我的胃口啊。这些
，都不过是老东西的吹嘘而已。”让李教授见笑了。照你这么说，这个老东西这几年一直在骗我了。没错。那算了算了，既然这样，那我就不打扰你们了，告辞。李教授留步。年轻人，你有什么事吗？您见多识广，有些人不懂历史，您可不要听他乱说。今天的宝物众多，您不妨看看，万一有惊喜呢？哦，那我就长长眼。李教授，你可不要被这些傻子给骗了，耽误您宝贵的时间。这些东西绝对是假的。来都来了，是真是假，我一看便知。既然李教授这么说了，那就让这两个不知天高地厚的东西看一看，这些都是什么拉子。他有点说是真品，难选。这这这，这竟然是南玄的瓷器！江信瑶，你听见了吗？连李教授这样泰斗的人物都没有听过什么南玄壶，你做赝品也长长心。我现在劝你啊，还是想想该怎么筹集剩下的两个亿。难道真的没有什么南玄壶？可是不是南玄壶的话，硬礼又是从哪来的？不可能吧！我南玄壶在历史上如此没有名气。李教授，不用浪费时间了，改天我帮你收一件更好的精品。你给我闭嘴！这花纹，这纹路，没错，我研究这个课题已经十年了，错不了。这些不会是真的吧？别怕，就算是真的，值不了几块钱。钱这么多，全都是南玄的物品。我想让我南玄国动嘴。有些人啊，就是不知道天高地厚。这些就算是真的，那又能值几个钱？无知小儿。你懂什么，李教授？我怎么说也是江氏集团的二小姐，这点见识还是有的。你有见识，那你跟我说，这一件价值几何？这能值多少？就算是真的，充其量也不过是百万。无知，这些人可都是亏报啊，简直是不可估量。要是论件定价的话，一件至少也要过亿呀、啊，至少也要过亿呀、啊。上亿。我家里的这些东西加起来都要过百亿了，比江氏集团的价值还高。李教授，你是不是看错了？就这些破瓷器，他怎么可能上亿？我就是再老眼昏花，把你看成男人，我也不会看出这些东西的。李教授，您别生气，小女只是震惊这些物件的价值。我对瓷器也有所了解，其中最有价值的便是宋代的瓷器。可可这些都不是宋代的，所以我说你们无知嘛啊！你们听说过南玄国吗？难道南玄国很出名？可，可我为什么不知道？你们当然没有听说过。这个南玄国存在的时间极其短暂，宛如昙花一现。十年前，我们考古队也是在无意中发现，历史上竟然有一个南玄国。经过研究深入的了解，这个王朝的寿命不过短短几十年，更换了四代皇帝，在中原的版图上。也不过是一隅之地，但是在他的第三任皇帝中却大放异彩。他在短短的数月，竟然连续攻破了数十个国家，成为那个时代最璀璨的王朝之一。可惜，不知道为什么，却在一夜之间就消失得无影无踪。就连他出土的文物，也是少之又少啊！今天，真的是让我万万没有想到。竟然还有保存的这么完美的器物，这、这、这是谁打碎的？不过是一只花瓶而已，打碎了又怎么样？这就是你说的花瓶？你知道它的价值吗？最少在十亿以上。十个亿，李教授，你不要开玩笑！你以为我在跟你开玩笑吗？我研究南玄国已经十年了，五年前。在拍卖会上有一件器物，你知道他们当时的交易额是多少吗？多少？不多不少，正好是十个亿。这这这怎么可能？我敢肯定，这就是皇室专用，而且这件瓷器比当年的那件瓷器保存的还要完美。说十个亿都是保守价了。<笑>没想到我随便带来几件宝物，竟这么值钱，江小姐。你刚才打碎了一件价值十亿的东西，打算怎么赔偿我呀？绝对不可能！我不信，这肯定是假的。你不信？那你的意思是李教授是在骗人了？我不是这个意思。区区一个花瓶，谁能挣赔得值十个亿？哎，本来我也是来替你解围的，你看着办吧。李教授，不知道您可否给我出一份估值报告？作为回报的话。
，你可以随时研究这些器物。既然林教授这么喜欢，不如我捐献几件给国家，让您做研究，如何？此话当真？当真。那我这老头子就厚着脸皮答应了啊哎哎！放心，我一定会给你们开权威报告的啊！现在。我们是不是应该谈谈怎么赔偿我价值十个亿花瓶的这件事情了？不过一个区区花瓶，江心瑶，你竟然有脸让我赔十个亿？二叔，打碎了花瓶就要照价赔偿，你做了这么多年生意，这个道理还需要侄女我来告诉你？这就是你跟长辈说话的态度吗？现在你知道你是我的长辈了，当初你抢我股份的时候，怎么没有顾念过亲情呢？江晴。今天你打碎的这十亿花瓶必须赔偿给我。你，你怎么这么恶毒？这区区这一个花瓶，你竟然开口问我要十个亿，你怎么说得出口？我恶毒？那好，那我就恶毒了。这十亿啊，你必须赔偿给我。江心瑶，这些东西放手运，什么意思？这些东西是江家老爷子留下来，我是江家的一员，必须有我一份。没错没错，我们家也有一份。你竟然想一个人独吞？除去晴儿打碎的一件，这些东西我们必须带走一半。哼，我见过不要脸的，没见过你们这么不要脸的。谁告诉你们这些东西是江心瑶的？你给我闭嘴！这里轮到你说话吗？你一个靠江家包养的小白脸，不知道谁是主人了。江晴，我劝你呢，最好对他说话客气点，因为他说的没错，这些东西不是我的，而是他的，所以呢，你应该要赔偿给他十个亿。你当我傻吗？一个小白脸哪来的这些东西？这些古董必然是老爷子留下来的。没错，连李教授都说了，老爷子当年收藏了一些南巡国的古董，恐怕就是这些了。不不不不不，江老爷子收藏的东西我知道，可不是这些东西啊！年轻人，我谢谢你了，你们的家务事我就不掺和了，我就告辞了。再次感谢李教授。这怎么可能？现在你还有什么可说的、嗯？这些东西是我今天早上搬到江心瑶小姐家里来的，有监控视频为证。你们要不相信的话，可以去查一查。怎么可能？你一个小白脸，怎么可能敢这些东西？这些事情我全权交给江小姐帮我处理。江晴，你打碎了我一只花瓶十个亿，少一分的话，我们就法院见。你手怎么那么欠？你们给我等着瞧！你们等着瞧！心瑶，晴儿必定是你的堂妹，她知道错了。然后呢？这些只是身外之物而已，怎么能和我们亲情相比呢？我刚才已经说过了，打碎一只花瓶十个亿，少一分的话。就拿你们的股份来还，江心瑶，你当真如此绝情，连亲情都不顾了？你们有一周的时间去准备。好，我们走着瞧。今天谢谢你帮我，如果没有你的话，我真的不知道该怎么办。别这么客气，毕竟你也是我的救命恩人，而且在这个世界上。我只认识你这么一个人，看看够不够？不够的话，我那还有。古代的皇帝都这么任性的吗？啊，够了！只要把这些全都变卖了，一定能让公司起死回生的。<笑>那就好。你看我干嘛？呃，你真的是南山国的皇帝啊？你现在还不信我？信，但这实在有点太玄幻了。这个世界上本就有很多解释不清楚的事情，而但我还有个事情需要你帮忙，是吗？你只要说，本小姐肯定给你做的。我需要一批监控设备，京城最近出现了很多盗贼。监控，这好办。你联系他。哎，算了，我陪你去吧。啊，哼，失败了。我也没想到会突然出现一个硬币，竟然能帮江心瑶度过危机。他们现在抓住我，欠他们十亿不放。老少，你可以帮我想想办法呀！你欠的钱跟我有什么关系？这话可不能这么说。我做的一切可都是为了你。你要不帮我，我可就会被他们踢出江氏集团。哼，想让本少帮你是吧？好啊
，帮我把江心瑶弄出来。这这不好做吧？办法，本少已经告诉你了，怎么做那就是你自己的事儿。还是说，你想当流浪街头的狗啊？好，我做。你只需要，陛下，请更衣。这是什么？衣服呀！你总不能一直穿着这身黄袍吧？黄袍是身份的象征，这是南玄国的皇帝，不穿黄袍穿什么？拜托，这可是现代，你一直穿着这身衣服，别人还以为你脑子有病呢。也是，哎。呃，那谁，你过来一下。呃，干嘛？哎呀，我不会穿。啊，来了。哎，不要这么麻烦了吧？出门在外，人靠衣装。没想到这皇帝穿西装打领带还挺帅的，放在现代还真是一位小先生。那也没必要给我拴个狗绳吧？呸，什么狗绳？这只象没有。你摘了吧，勒脖子！哎呀，我还没弄好呢。这个，哎。他是那对不足一丝光。完了完了，这是什么狗血剧情啊？他不会误会我了吧？怎么还不将我放开？听说古代皇帝都是很霸道的，而且很在乎名节。他不会以为刚才亲了一下，我就是他的女人了吧？他要是对我用强的，我该反抗还是不反抗啊？他可是会武功的，我反抗也没用吧？只能从啊！江心瑶，你给我出来！呃，出去，我我弄好了。啊，我还以为你要趴着给我穿呢。哟，还这不是包养的小白脸，现在曝光了，连藏都不藏，直接住在这里。小白脸，江氏集团的女总裁，玩的舒服吗？江青，你信不信我撕烂你的嘴？这里是我家，请你出去。你以为我愿意啊？我是来告诉你，我们在王少的帮助下筹集了资金，通知你去签字。王宇会帮你们还事业。王少可不想某些人。为了钱，连亲情都不顾，算是不去。没事，你先去忙你的，我可以自己过去的。那你有什么不懂的，就给我打电话。好。How can I be sure? 你好，你就是江总介绍的应先生吗？呃，对，你好。听江总说，你要购买监控设备。啊。是这样的，我这里都是上百的卖，不做小单子。我的时间可是很宝贵的，低于一百的不卖。哦，这样啊，那要不我换一家吧。其实我也没想要定多少，<笑>如果每个街道都要安的话，上百个肯定是有的，再加上别的地方，最少得一千个。如果还要用，每个郡县都要安，先来一万个吧。多多少？呃，一万个。一万，一个六百，一万个就是六百万，再加安双还需要其他的工序，加起来至少千万。这可是大买卖，这可是头肥羊啊！不行，绝不能让他去其他的公司。易先生，不如我们换个地方聊。西瑶来了，来坐坐坐。我们很久没见了吧？听说王少要帮他们换事业。西瑶，你说我们这么久都没见了，怎么一上来就聊工作呀、啊？我和你除了工作，好像也没有什么可聊的吧？这话怎么能这样说呢？我就不能请你喝杯咖啡啊？我知道你喜欢喝咖啡，所以特地从国外搞来一批上好的咖啡。江叔啊，辛苦您了。金瑶，这是王少特意从国外为你收购的，据说。费了很大的功夫，咖啡就不必喝了，我们现在就开始吧。青瑶，看来你是不给我面子啊。江青瑶，王少对你如此青睐，你居然连王少的面子都不给，你是想要江氏集团与王氏集团为敌吗？闭嘴，这有你说话的份吗？青瑶，你看这咖啡都已经冲好了
，要不然你尝一口。现在可以聊合作了吧，秦瑶，别急嘛。其实我一直都很喜欢你的。外面比我漂亮的女人有很多，王少何必九州我不放？哎，那些个庸脂俗粉怎么能和你比呢？今天让你来，就是想让你给我个机会。你们不是来跟我聊赔偿合同的，你们到底想干嘛？既然不是来聊合作的，那就没有什么可聊的。蒋新瑶，既然来了，别着急走，坐下陪王少聊聊天。让开，让开！你们要再这样的话，我就报警了。既然你来了，还想走吗？你们要再这样的话，我就报警了。既然你来了，还想走吗？呃呃，我觉得这个地方就挺好的。这后世的女子也太不自重了吧！男孩子出门在外一定要保护好自己。应先生，这里可不是聊生意的好地方。我知道一家酒店，我们可以去那里畅所欲言。我可以保证让应先生得到满意的体验，不仅是生意上的满意，还能让应先生感受到服务的满意。哦、<笑>你们都这么谈生意的？当然，没想到后世谈生意还有这么……<笑>果然男人都是一样的货色，凭老娘的美貌，不信你不下。那行，那就按你说的办。嗯、喂，新阳。六爷。你在哪儿，秦阳？喂，殷先生，怎么了？我有事儿，我先走了。哎哎，殷先生，王少豪，人邀请你来，你却不相信我，还打电话报警。蒋万少，你这个十里八外的东西，你对得起蒋家吗？我对不起蒋，是蒋家对不起我。王少，把它交给你了，祝王少玩的开心，玩的愉快。你要对我做什么？哼，做什么？这孤男寡女共处一室，除了男欢女爱，还能干？你别过来，快过来，我报警了！报警？那你也有机会才行啊！我明明那么喜欢你，是你给脸不要脸，要不然我会用这种手段来找你吗？你要是敢对我做那种事儿的话，你一定会不得好死的！哎呀，好好好，那我要看看你怎么让我不得好死。你对我下药，你就不害怕我把这件事情报出去，让你身败名裂吗？哈。听说过舆论吧？只要我散播出去舆论，让众人都知道我们就是情侣，情侣之间玩的花一点有什么不正常的吗？亲爱的，谁会相信我强暴你？资本想要控制舆论，那简直不就是易如反掌？还想跑？啊？啊！他这娘们敢打我啊！还一直以为你冰清玉洁，你在我这儿还装什么纯洁？你跟那小白脸玩的不是挺开心的吗？还同居呢？你要玩玩怎么了？你就是个贱人，你和那战机的有什么区别？没有，你放开我！不然你不得好死！谁也救不了你。哎、你他妈谁呀、啊？谁让你进来了？找死！我可找死的是你。哎小姑娘，哎、是我，是我，我是应敏。别怕，我来了。你他妈谁呀、啊？敢坏老子好事？你知道本少是谁吗？真不需要知道你是谁，你只需要知道你马上就死了就行。哎呀哈！王少，王少发生什么事了？李小，敢来王家撒野，是你跟他串通一起。欺负江姑娘是吧？我只是促进江家分王家的联姻，几个小白脸还敢插手江家和王家的私事？知趣的，赶紧给我滚！江万生，你可是他的二叔，你怎么能对自己的亲侄女做如此丧尽天良之事？这世道就没有正义跟道德了吗？哼，正义！我们王家说的话就是正义。好，江姑娘，你稍等片刻，那我就告诉你什么是正。你想干什么？这个世道不是没人能制裁你。那朕，既然你们将正义扭曲，那朕就重新捍卫朕。王少，你说这小子很能打，疯，很能打是吧？那本少就要看看你到底多能打。来人，本少就要看看
，你能不能打了这么多，还跟我谈什么正义？那本少就来告诉你，什么叫正义？有钱人多，势力大，本少就是正义。就这么点人，你还装什么？天堂里的父，我地狱门，他要出来，皇上，你自己怎么死的都不知道。今天本少就让你知道，就算打死你，本少也是代表正义。皇上，别被个混进去。你也想死吗？皇上，别误会了，这小子手上有几十件古董，每一件都价值上亿，百一条命足够。哼，还有这样好事？好，那本少就给你将来生个面子，放过你一条狗命。不过你要把古董都拿出来，一个胳膊，十件古董，剩下不够的就用你的四肢来凑。啊，我保证让你变成个植物人。这就是你的临终遗言吗？哎呀，本少给你欺负你不中用啊！干他！这些可都是我的，我的金牌保镖啊！皇上，你这你现在还走啊？你你你要干嘛？你啊！杀人！放开我！俩第一说去吧！你你不能杀了他，他是王氏集团董事长，皇室可不是你招摇的，赶紧放了他！真够聒噪的，别着急，马上就到你。啊！你杀了我，你会犯法的。法律？这世道还有法律？我还以为没有。当然有，你杀了我，你也得死。可惜你看不到了。没没没没没，我有钱，我给你很多钱，给你钱行了吧？谁稀罕你的臭钱？不，你不能杀了他，你杀了他，我们都得死。陆离，江心瑶，你还不赶紧阻止他？你想害死江家不成？杀了他。好。那我就杀了他，解恨。江心瑶，你怎么如此歹毒？我是让你陪王少聊聊天，你却想让他灭。我们江家怎么生出你这种蛇蝎心肠的女人？啊！给我闭嘴！丽丽，不能杀。不行，杀了他会有很多麻烦。你听我的。啊、<笑>你不是挺狂的吗？啊！你不是想杀我吗？你敢吗？杀不了你，废你条胳膊都可以。别！啊！我的手！别急，还有三天。啊，别别别别！我错了，我错了，我错了。我给你十个亿，不不，我十亿可以了吧？江姑娘公司好像很缺钱，倒是可以考虑一下。好，给十亿。杀、啊！不能杀，不能杀、啊！我马上就安排人去办。啊啊！我我我没钱，那就拿你的股份代替。我把股份给你，我就什么都没有了。那你下半生。就躺在床上吧，我我我给，我给。你该不会是中了媚药吧？你等着，我去给你拿解药啊。别走。你醒了？你昨天晚上对我做了什么？我可什么都没做啊！你是被那两个王八蛋给下药了。所以你就趁着我神志不清的时候……哎,哎,哎，我也就上下看了两眼。我也是为了给你解毒，才将你泡入药水当中，为了让药力入体，只能帮你脱去外罩。但是你,你里面那个什么东西我不会解，所以没脱。我发誓，我真的没脱。给我闭嘴！没想到连禽兽都不如。哎，这是什么？这是那两个王八蛋签的赔偿协议。你昨天不让我杀他们，为的不就是让他们赔偿吗？你真是服了。哎，对了，你监控的事情谈的怎么样了？还没开始谈，就被你一通电话给吓过来了。那今天我陪你去谈。啊！我损失了五十个亿，你要怎么赔给我？皇上，冤枉！我的股份不也没了吗？我损失这么多钱，这个仇。我一定要报，王少，我有个办法，完全可以置应于死地。你这个成事不足，败事有余的家伙，你能有什么好主意？王少，心，我这个办法不仅可以置应于死地，还可以让江心瑶乖乖的爬上你的床。好。那你最好说出来一个好主意。我私下让人去查了一下底细，却什么都没查到。你、嗯、要跟我说这个吗
。皇上，你别急，你听我把话说完。一个什么底细都没有的人，怎么会拥有这么多的古董？这么多古董，只会出现在一个地方——陵墓。不、哦，你的意思，这些古董是他盗墓盗来的？没错，皇上。只要你把盗墓贼的罪名落实在英子身上，盗这么大的墓，不死也是无期。可以通过王少的能力运作一下，英里除了死在牢里，他还能有什么活路？<笑>另外，还可以把江心瑶也牵连进来，到时候王少就可以来一个英雄救美。嗯，妙啊，这个主意好啊！那这样，本少去调查一番。需要几天时间去准备。哦，嗯，<笑>教授，教授，教授，好消息啊！一惊一乍的，我跟你说过多少次了？作为考古工作人员，不论你遇到什么事，都要沉得住气。教授，您听了，你也沉不住气。我工作的时候，你还混尿泥玩呢，我什么没见过呀？我们发现了南浔国一位皇帝的宝陵，什么？嗯，快带我去，是吧？着急了吗？哎，哎呀，陛下，哎，陛下总算从仙界回来了。朕不在的这三天时间里，南浔国可有什么异常啊？陛下放心，南浔国并无异常。<笑>那就好，那就好。那批盗贼抓到了吗？这暂时没有蛛丝马迹，不知陛下从仙界寻回什么方法来了吗？那当然，朕这次从仙界带回了非常多的宝物，比如说啊、呃，监控啊，发电机啊等等啊、呃，都放在外面了。等会儿你叫人去安装一下，里面有说明书。老臣遵命。啊、呃，等等等等，千万不要抖漏风声，避免打草惊蛇。老臣知晓，老臣告退。你们在干什么呀？嗯，麾下大人是国师大人交代的，让我们在门口安装这个盒子。赵旭让安的，没说干什么用吗？嗯，具体作用我们也不知晓。难道又是陛下从仙界带来的仙器？难道已经知道我要劫狱了？哦，对了，好像不止我们这边，整个京城的路上都在安装这个、呃、小盒子。你说，整个京城都在安这个东西？哎，是。看来是我想多了，恐怕是从仙界带来的小玩意儿。来，计划不变，今晚监狱，告诉那些盗贼，今夜行动，混淆视听。是。嗯，国库要空了，传赵旭。是，臣拜见陛下。什么情况？国库的钱呢？这陛下，您忘记了，前几日您去往仙界，调动了大量的金子，这才导致国库有点跟不上啊。这，堂堂南浔国就这么点钱？这我也没拉走多少钱呀、啊。陛下，那是几车金子，那是南浔国多年的积累啊。你怎么不早告诉我？臣以为陛下知道。你。算了算了，我在未来也翻看了历史，史书上对南玄国的记载了胜于无，最终也会消失在历史的长河。如果这是历史的洪流，那即便是朕也阻止不了。不行，朕需要为后人准备一条后路，至少能保证我这一脉能富裕的生活下去。没想到现在的瓶瓶罐罐这么值钱。这样，你去给朕准备一批精美的瓷器，还有精致的工艺品。这陛下要这些东西有何用处啊？买呀、啊！找个娘不拉屎的地方给我埋了，分开埋。有了这些东西，朕的后人在未来怎么也算是跟富豪了吧？报，陛下，有急报。何事？京城中再次出现盗贼，还有，监狱被劫了，大量囚犯已逃出监狱。什么？老臣拜见陛下。国师大人免礼，说说情况吧。回陛下。昨夜那伙贼人又再次出现，不仅衙门出动，连禁卫军一并出动追剿。本来已经发现了他们的踪迹，可最后就突然消失在了东市。突然消失？正是
。老臣怀疑他们有人接应。好大的胆子，胆敢接朕的奸人！监牢情况怎么样？牢房里有多名犯人逃脱，一部分已经被抓了回来，还有一部分誓死抵抗，已被处死，还有少量失踪人员。其中就包括夏林玉。夏林玉，臣怀疑，你是说，是夏仲劫走了他？不是没有这种可能。可是要说如果是夏仲做的，这会不会有点太明显了？这夏林玉失踪，自然而然就会想到他夏仲啊。万一夏仲也是这么想的呢？这，朕倒要看看到底是不是他。臣，陛下，夏大人求见。说曹操，曹操道。宣，臣参见陛下，陛下万岁万岁万万岁！夏大人何事觐见呀、啊？还请陛下为臣做主啊！臣昨夜听闻有贼人劫狱，小女还在狱中，现在已经失踪了，还请陛下救回小女啊！朕看，就是你劫的吧？朕看，就是你劫的吧？你好大的胆子啊，夏仲！不仅劫走了夏灵玉，还跑到朕的面前贼喊捉贼！陛下，臣冤枉啊！陛下，臣这些年一直兢兢业业，怎能干出如此荒唐之事？你不敢，你胆子比谁都大，硬不气跟夏灵玉串通谋反？到底你有没有残忍？还是你当我是傻子不成？陛下，臣一直认为小女与陛下才是天作之合，但硬不气，还闯入小女房间，让她失去了贞洁。还让小女受他的摆布，你少在这恶心我！夏林玉犯的可是谋反的死罪，马上就要被处死了，却被劫走了。你跟我说不是你干的，那是谁干的？很有可能是二皇子的死忠干的。夏大人说话能不能过过脑子？二皇子的死忠不去救二皇子，救你女儿，还有可能是劫错了。夏大人，你跑这儿来跟我装傻充愣的是吧？陛下。臣实在是不明白陛下所言何意啊！还请陛下下令捉拿贼人啊！朕再问你最后一次，夏林玉是不是你劫走？否则将按谋逆罪处。陛下要臣死，臣绝不推辞。你的意思是，朕不讲理，随便杀大臣是吗？臣不敢，臣只是希望陛下能做一位明白是非的明君。好，好，好，好，好，好一个含沙射影！朕再问你最后一遍。你到底有没有参与劫狱？臣没有。哦，很好，正是。臣在。把监狱的监控给我调出来。监控？什么是监控？哼，反正你找不到证据，就算知道是我做的，又能奈我何？是。来人，呈上来。嗯、这、呃，陛下，臣愚钝。还没有学会如何用仙界的仙气，给我拿过来！哼，呃，那个监狱的监控在第几区来着？在第三监控区域。哼，还好朕在刚回来的时候就在重要的区域安装了监控。爹，女儿，走，好，快，哈。夏仲，朕再问你最后一遍，你到底有没有参与劫狱？臣没有。很好，拿给他看。你给我看仔细了，这是夏灵玉被劫走的画面。他最后出现在东市的小巷中，接应他的人，你熟不熟悉啊？这这不可能！这夏大人连自己的身影都不认识了。这这,这是假的，这是妖术。陛下想要陷害臣，何必要用这种妖术啊？陛下只要一句话，臣万死不辞。事到如今了，你还死不认账是吗？好，那朕就让你死的心服口服。昨日的街上有很多人在装监控，那东西是朕从仙界带回来的宝物，它可以记录你每天都去了哪，干了什么，做了什么，都给你记录清清楚楚。就是昨天安放的那些盒子，没错。夏仲，你目无王法，串通贼人劫狱，以三族，以正效尤。哎呀，陛下，陛下饶命啊！臣知错了，还请陛下开恩啊！饶臣一命吧，陕陛下。你看，朕在面前挑战朕的权威，还让朕原谅你，你做梦呢
。大家陛下，臣只是一时糊涂，求陛下开恩啊！陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下，要不是朕提前安了监控，还不得被你这狗东西钻了空呢？陛下英明，还有何事？还有五天，五朝巡练就要开始了。五朝巡练。就是那个十年一次的，呃，五个皇帝进行三项比试的那个五朝巡练，正是，恐怕我们这次又要被嘲笑了。我记得这三项比试有骑术、国力和武功，呃，武功就不用说了，朕的武艺高强，怎么会输呢？只要赢了两把，咱们南玄国就算赢是吗？可是陛下，我们没钱了。啥？朕倒忘了，比拼是要压钱的，朕正愁钱怎么来，他们就自己送让了。陛下。其中有四位王朝，也是刚登基的新皇。据说他们的武力也都不在陛下之下，恐怕是不容易赢啊！为了以防万一，朕要再去一趟仙界。今天已经是应离走的第三天了，想，呸！他应该马上就穿越回来了吧？请进。你们是？我们是安防局，现在怀疑你从事非法盗墓，请跟我们走一趟。江小姐，我劝你最好老实交代。你以为你不说话，我们就不能定你的罪了？我已经说了，有什么事情你们可以去找我的律师。江心瑶，你以为请律师就没事了吗？偷盗文物可是重罪，在没有明确证据之前，你们只能羁押我二十四小时。你以为我不知道你还有另外一个同伙吗？我已经派人去抓捕了，要不了多久，他就会被抓回来。你现在交代清楚，我还能给你争取宽大的处理。我什么都没有做，为什么要交代？死鸭子嘴硬是吧？这是我给你最后的机会，你要证据，我就给你看证据。让证人进来。二叔，没错，是我。我能证明他和英里盗墓。倒卖国家文物，我很清楚。之前江家根本没有这些东西，这些文物是突然出现的，还有一批来源楚国的金。江心瑶，你现在还有什么话要？江姑娘，江姑娘，叶先生，你来了。阿姨，江姑娘呢？叶先生不知道，江姑娘被安防局的人抓走了，好像是犯了什么大罪啊。抓走了，什么时候的事？就在昨天，来了好多人。您知道是因为什么吗？我听说好像是什么非法盗墓、盗卖南泉古国的文物什么的。宁先生，您可要救救娘娘啊！我是从小看着长大的，她绝不会做这种事的。阿姨，您放心，我一定会把她救出来的。哎，没想到是我的那批古董害了她，现在该怎么办？经过这段时间。我也对这个世界有所了解。要想救江小姐，就必须证明那批古董来路是正当的。有了，李教授应该可以帮我。真的是太不可思议了，这些器物竟然保存的这么完好！太好了，教授，这可是我们一次重大的发现。是的，我很快就要知道这南泉国为什么会在一夜之间消失的无影无踪了。哎，教授。你看，这是我们在一个空中发现了碑文，这上面的碑文啊，我们都已经刻印下来了，但是上面写了什么，我们都不认识。你看看，这是蒲蝶啊，蒲蝶、啊，真的是太好了。假如他离我们揭开南泉国的秘密，就会越来越近了。这，这南泉国的第三位皇帝竟然有未卜先君的能力。李教授。什么叫南泉国第三位皇帝未卜先知啊？这上面记录了南泉国更有四位皇帝，这第三位皇帝更加神秘。他在继位仅仅只有一年，但却做出了让世人震惊的事情。什么事情？根据记载，这第三位皇帝刚刚继任，就命人将南泉国最精美的器物埋藏在不同的地方，说日后定会架设连城，可保应家阿福大贵呀。这怎么可能啊？他怎么会知道未来这些会是价值连城的古董？所以我说他有未卜先知的能力，真是先见之明，先见之明啊！那后来呢？一年之后，他就死了。喂，经理，什么？啊，好，在几天前我可能帮不上你，但是现在我可以帮你证明。教授
发生什么事了？印尼那边出事了，我们要回去一趟。印、嗯、尼、嗯，教授，这个印尼他不会是南小国的皇室后裔吧？要不然哪这么多的南小国的物件？你说的没错，走，我们快去救人，只有他的帮忙。我们才能解开南玄国的秘密。好，有了李教授的帮助，应该可以化解这次危机。哎，不对，他刚才为什么那么激动？他该不会发现朕的身份了吧？这次回去一定让他们抹除朕的记录。这要是让他们知道我是个穿越者，还不得把我送到实验室给切片了？举手报仇，快点！嫌疑人已被抓捕，重复，嫌疑人已被抓捕。江小姐，告诉你一个好消息，你的同伙应里刚刚已经被抓捕，现在正在被羁押回来的路上。他胆子倒是真的挺大呀，竟然还敢回别墅，天真的以为最危险的地方就最安全吗？这倒霉鬼怎么刚过来就被抓了？你伸手呢？反抗呀！完了，这下怎么办？根本解释不清楚那批古董的来历。告诉他们，应里就是南玄国的皇帝，谁会信呢？你现在是不是很慌啊？你不说，到时候他也会说。江心瑶，没想到你是这样的人。你已经是江氏集团的董事长，居然还可以做出那种偷鸡摸狗的事第一个犯人应里。已经押送到了。姓名：姓李。性别：女。你给我老实点！我都已经跟你们回来了，还要怎么老实？坦白从宽，抗拒从严，你最好老实交代，盗的是哪座墓穴，盗走的是哪些文物？除了被我发现的那些，其余的都藏在哪儿？在我皇宫。哼。你知不知道，就你盗走的这些文物，枪毙你十回八回都不嫌多。现在有个将功赎罪的机会摆在你面前，我劝你啊，好好想想。九姐，王少小李，你怎么来了？我就不能过来看看我的美人吗？你死开！哼<笑>。这儿可是办公室，又不是没玩过。哎，我送你这么大个礼物，你应该怎么感谢我？这个礼物能不能收得下，还是个问号呢。还没招啊？这两个人一个比一个嘴硬。我倒是有个好主意。什么办法？强制签字。你疯了！伪造证据可是犯法的。美人，他的底细我早就查清楚了，他的那些文物。可都是来历不明，盗墓已经是板上钉钉的事情。如果他死咬着不放，你审不出，少的肯定会派其他人来审。这到嘴边的小鸭子可就飞了。说的对，这么大的功绩，眼红的人可是不少。你还不如实招了吗？江孙瑶在哪儿？你们两个是同谋，都跑不了。但是，如果你想救你的小情人，现在就招，或许他的罪能轻一点，判个囚犯。我没罪，我招他。你这样的人我见多了，别逼我对你用刑。很好，你不怕，就是不知道江心瑶能不能受得了、啊。我警告你们。他要是少一根头发，你们谁都别想好。你想要保他？李教授等会儿就可以来证明我的身份。李教授，若是李教授真的证实他们无罪，那我不是白忙活了？不行，我必须拿到认罪书。谁都保不了你。只要按个手印儿，承认你才是主谋，与江心瑶无关，我们自然不会为难他。这算什么？刑讯逼供，强制画押。我的忍耐是有限度的，你别给脸不要脸。今天你不按，我就帮你按。来人，把他给我按住。
在认罪书上画手印。我们找死！你们住手！还不放手！李教授，这儿可是审讯室，即便你德高望重，你还是要守规矩的嘛。我才不管你们什么破规矩！你们现在立刻，马上把英里给我放了。英里是要犯，人证物证俱在，不可能放。而且这是我们安防局的事情。李教授，你的手伸的未免有些太长了吧？他没有犯罪。哪来的什么要犯？你说他没有犯罪就没有犯罪吗？那照您的意思来说，只要是有人犯罪了，去找李教授一趟，就能洗脱嫌疑了？你这是放屁！那我可以证明英里他没有做违法乱纪的事。怎么证明？他是你的学生，然后你再包庇他。李教授啊，你也一大把年纪了，听说你快退休了，我劝你啊，不要多管闲事，否则到最后，晚节不保。晚节不保，啊，我这把老骨头还在乎那个虚名吗？你以为你的虚名能救得了他吗？你知道他犯了什么罪吗？什么罪？他挖掘古墓、偷盗文物，你不仅救不了他，还会引火烧身。你哪只眼睛看见他盗墓了啊？他的那些古董都是他祖上留给他的，而且我告诉他就是南宣国皇室的后裔。你说什么？哎，你怎么在这儿？当然是来救你了。你知道，为了救你，我可是费了很大的功夫。江心瑶，现在只有我能救你。只要你跟了我，本少一定会带你出去的。他就是南玄国皇室的后裔。难道真的南玄国皇帝身份暴露了？这老头这么厉害吗？李教授，你知不知道自己在说些什么？我当然知道我在说什么了。你为了救应礼。竟然编造出来一个这么大的谎言！那按照你的意思来说，他应里难不成是活了千年的南玄国皇帝？他虽然不是皇帝，但他确确实实是南玄国的后人。真不愧是考古学家，竟然编造出这么可笑的谎言！你不相信？那你看看这个，这是我们刚刚在一座古墓里发现的蝴蝶扩印。而且这里面的内容清清楚楚的告诉你，南泉国皇室为了保他的后人荣华富贵，刻意埋葬了一批宝藏。英里，他既没有盗墓，而且他姓英，这就足以证明他就是南泉国的后人。我去，我成为我自己的后人，这一定是假的。假的，既然你不相信，我想那块蝴蝶也已经被秘密的运送回来了。要不要我带你去看看呢？这怎么可能？英里，你告诉他，你就是南仙国的后裔，而且你的那些古董就是你祖上留给你的。李教授，您真是厉害！没想到我隐藏的这么深，还是被您给发现了。没错，我就是南玄国的后人。你都听到了吧？还不放人？就算他不是盗墓贼，也没有办法证明他就是南玄国皇帝的后裔，他还是有嫌疑。该死！我好不容易才有这么大的功绩，我怎么能甘心就让他飞了？那你查到他的那批古董，他是怎么来的吗？暂时还没有，但是我相信。既然没有查到，那就说明没有证据。你只是怀疑而已，你怀疑谁，就可以随便抓贼吗？我我什么我？赶紧放人！不行，我告诉你，英里他是南仙国的后人，对我们考古有很大的帮助。你见着不放人，那我就给你们局长打电话，让他亲自来放，我还要让他看看。你们是怎么办案的？放人！你别以为你现在就没有嫌疑了，我迟早会找到你的罪证。在你找到我罪证之前，咱们先解释解释这个东西。经理，这是什么？杜教授，您再来晚一会儿，他们就要强制按着我的手。在认罪书上画押了。你们不仅胡乱抓人，还要暴力执法。我只是在收集证据。英里，你到底想要怎么样？道歉。我绝对不会可能向一个罪犯道歉。既然如此，那你这身衣服就不要穿了。我还要问问你们局长，是不是他指使的？不，赶快向英里道歉，要不然我就给你们局长打电话。我道歉，是我不对，我没有调查清楚，就将英。英先生抓了进来，请求原谅。
，金元熙也要见他。他现在是嫌疑人，你不能见他。我这个最大的嫌疑人都已经没有嫌疑了，你们凭什么羁押他？蒋小姐，到底在哪？他在另一间审讯室，王宇也在里面。什么？蒋新阳如果有什么三长两短，根本没完。王宇，你凭什么认为我会答应你？嗨，现在答不答应我已经不重要了。实话跟你说吧，这一切都是我做的。应里他死定了，他的那些文物来路不明，谁都救不了他。但是现在没有直接证据能证明这些文物就是盗墓所得，只要没有直接证据，安防局也只能羁押他四十八小时。哦，那要是让他强行认罪呢？你要做什么？当然是要他认罪呀、啊。你觉得他还能走出这安方局吗？你们放过英里，他现在已经死定了，没人能救得了他。你今天也跑不掉，要干什么？当然是做我们上次没做完的事了。上次有人打扰，这次不会有人打扰我，让我们好好玩玩吧。放开我，叫，你叫的越大声，我就越兴奋。啊！放开我！哎，王宇，放肆！你怎么会在这儿？周宇，你还不把他抓起来？你没看他跑出来了吗？还不赶紧解开！我好害怕。没事，我来了。他们没对你怎么样。他们有没有强行逼你认罪？放心。来之前我已经跟李教授打过电话了，他已经帮我解释清楚了。现在，该算算我们之间的账了。你你还愣着干嘛？你快把他抓起来！没看他要在安防局行凶吗？英先生，这里是安防局。你要不说，我都忘了这里是安防局，我还以为是菜市场，什么阿猫阿狗都可以进来。你跟他狼狈为奸，你放王宇私自进省军事，对江新阳行凶这件事，该怎么算？上次废了你一条胳膊。看来你没长记性啊！我我错了，我错了，您大人有大量，放过我一次，放过我一次，放过我一次。我已经放了你一次，还能放第二次？这里可是安防局，你不能对我行凶。英里，你不能在这里动手，到时候有理都说不清。文理，江小姐说的对，你不能因为这种人把你自己给搭进去。可恶的女人，为什么要阻止？让英里动手，我就有证据将他扣死，到时候还不是我说了算？哎，没错，嘿，您说的对，这里可是安防局，你要是对我行凶，你也得玩玩完，那就放任他不管吧。当然不可能，安防局的人私自与王宇勾结，这件事情一旦曝光出去，不仅你要吃不了兜着走，整个安防局也会受到大惊喜。你们想要干什么？我们只是想要讨一个说法。你知法犯法，暴力执法，伪造证据，强行逼供别人认罪，差点害英宇身陷牢狱。你以为我会放过你？没错，我可以作证，一定要还给他们一个公道。我都已经道歉了，你们还想怎么样？我要他手上所有王氏集团的股份。不可能，你别想了。那我就只能把今天的事情捅出去了，到时候所有人都走不了，王氏集团也要遭受调查，到时候股份大跌，你也要面临牢狱之灾。你就在监狱里握着你的股份吧。你不愿意，那我走了。等等，全部我给不了，我可以分你们一半。该死，该死！这江西瑶，该死！皇上，皇上息怒，息怒！都他妈是你出的这鬼主意，让我损失了一半的王氏集团。皇上。我也没想到会变成现在这个样子。原来计划很顺利，都是那个李教授横插一脚。没想到他竟然能证明英里的身份。我不管，我要报仇。王少，你想怎么报仇？我要他们都死。王少，难道你怎么？你怕了吗？王宇疯了吧？这竟然想要杀人！这人要是杀了，这我们也脱不了干系。谁说要在国内杀他？我认识一支雇佣军团，把他们两个绑了，带到国外，这样就跟我们没有任何的关系了。不过，这个旺斯有一些很奇怪的癖好，这只要江心瑶一死，那江家的股份自然就全都到了你的手上。好
，那我就和王少一起并。王少，对王思有什么偏好？<笑>哎呀！嗯，哎，江姑娘，你没事吧？没事，我就是有点后怕，没有想到王宇会玩这一招。要不是李教授出手相助，我估计我们都出不来了。你又救了我一次。哎，毕竟这事儿是因我而起。英离。呃，要不我扶你去沙发上坐一会儿吧。哎，走。呃，我给你倒杯水去。胆小鬼。呃，你喝杯水缓缓。哎哎哎哎哎哎！呃，我有一件事情想请你帮个忙。哎，多情总被无情伤。我毕竟不是这个时代的人，不知什么时候会结束这段旅程。与其被辜负，不如别开始。木头疙瘩，说吧，什么事儿？算了，也没什么事儿。说，我好歹是一国之君，你给我点面子行不行？我是现代人，不吃你们古代礼法那一套。到底说不说？嗯，好,好，好，好，呃，你。是这样子的，我们那边要举办一个呃五朝巡猎。听你这么说，四位皇帝都各有准备。你有把握赢，但是没有信心，万无一失。如果你要是输了的话，就会国库直接空去，造成南宣国的动荡；但如果赢了的话，就能够赚取大量的外汇。没错，三项比赛只要赢两项就行。对，这个简单。比奇数的话，你带回去一辆跑车，一定一骑绝尘。至于剑术的话，哎。要不然我给你弄把枪回去吧，虽然说有些难度，不过钱够就能用到。可我不会开车呀、啊，你笨呐、啊！我教你啊，两天时间，保证包教包会。啊，走。望思先生，里边请。坐坐坐，我来给大家介绍一下，这位就是望思先生，红眼兵团的老大，他手上。还有上百人，别看只有上百人，那每一个都能以一抵十，个个都是精英啊！王子先生，你好，王少，你的合作，我觉得我们可以谈的。太好了，不过我的规矩你懂吗？懂，都懂，当然懂。王子先生，你看这个怎么样？不错，很不错。王少是个值得深交的。哼、嗯，王少，你干嘛？睡一会不可能。怎么？能被我睡？为什么不能被他？本来王少还没有沟通好啊。王四先生，请您稍等。你要知道，这可是最后一次，也是唯一一次，你抱住我的机会。只要你把一打一万了，我们机会就来了，他就能帮我们把那两个家伙带出国外，杀掉。谁呀、啊？江家所有的股份，就是你和你父亲的，你。就是江家的大小姐，他两个人对我来说易如反掌。好，不要英里和江信要死。没问题。<笑>这什么东西、啊？打开看看。哦、这，阿、啊、爸。<笑>现在呀，你车也学会了，也带你去射击俱乐部感受了一下枪械。车我也给你准备好了。哦，对了，还有电棍，只要把这些东西都带上呀，保证你能赢。还是江姑娘你想的周到啊！那是为了给你找这把枪，我可跑了不少关系呢。哼，有了这些东西，我这次必赢。就等我好消息吧。你时间要到了，还有两分钟就要穿越了。车在院子里。行，我必须要跟车子在一起，才能把车也带回去。嗯，渣男。
，竟然就真的这么走了，连道别也没有一句。果然是个木头。我要不要再给他准备一些其他的东西让他带走呀？要不要给他准备一些御寒的东西？他那边到了冬天会不会很冷？他在那边不会有很多女人吧？毕竟他可是皇帝，三宫六院的。哎呀，不对，江心瑶，你在想什么？你你们是谁？大哥。南玄国赵旭参见四位皇帝陛下，免礼，免礼。赵旭，你够坚挺的。南玄国连皇帝都换了，你竟还能稳坐国师之位，有点本事。都是承蒙我们陛下厚爱，我才能继续担任国师之位。朕就不一样了，朕继位之后，把那些老家伙全下了，一个个的看得朕心烦。韩皇倒真是有不少魄力，就是不知道韩皇能在位多久。你诅咒朕，朕只是陈述事实，典故里可不少这样的案例。好了好了，每天在朝会上与那些大臣们吵，现在好不容易得空，休闲一下都不嫌累吗？今年是在南玄国举办五朝巡猎，怎么到现在不见南玄的硬皇啊？什么意思啊？难道是不欢迎朕党？四位陛下有所不知，我们陛下刚刚登基，这段时间忙得焦头烂额。所以才派老臣特意来招待几位陛下。朕看印皇是瞧不起我们吧？还是说印皇怕输？毕竟南玄国连输我们三次，每次都向我们献礼。哼，这次南玄国必赢。嗯、参见陛下。哟，看看这是谁呀、啊？这不是南玄国的新皇吗？朕还以为你当缩头乌龟了。韩皇的话，朕原封不动的还给你，到时候输了可别哭鼻子。笑话，朕会输。啊。看来印皇很有自信，不如我们加大赌注如何？百万两白银，加大就加大，朕会怕你们。朕也没有意见。三位都这么说了，朕自然奉陪到底，要不然还以为朕周国小气。陛下，百万两白银那是我们现在国库的全部，一旦输了，南玄国就完了，不能答应。朕答应。好，印皇有魄力，朕很期待明天的比赛。<笑>陛下糊涂啊！无妨，朕自有安排。明日就让他们感受一下来自仙界的震撼。应礼这么爽快就答应了，感觉不对劲哦。有什么不对劲的？年轻气盛而已。朕，消息确凿。应礼动用了大量的金子，现在南玄国国库紧张，只要这次我们赢了，南玄国必定动荡，到时候咱们就瓜分南玄。西三军，我齐国要了，可以，就按照我们来时分配。不过为了以防万一，明天的巡猎我们需要同心协力，全力帮助一方取胜，让南巡垫底。<笑><笑>来。陛下英明，果然不出陛下所料。从红炉寺的监控中发现，那四名皇帝进入红炉寺后，就齐聚明皇的房间，不知道在商讨什么。都不是省了灯，朕已经猜出他们想干什么。请陛下明示。南玄现在的国库紧张，一旦这次比试垫底，国库亏空，社会必然动荡。若有人推波助澜，南玄恐不复存在。他们想吞并南玄。他们今天激将朕，目的就是让朕接下这个赌约。陛下，既然知道，为何还要答应啊？因为朕也垂涎他们许久了。韩皇这匹马不错啊，这可是朕寻了很久才寻到的乌队，全韩国就这么一匹。就是不知道与朕的汗血宝马相比，谁更快？本以为朕的敌卢就十分罕见了，没想到二位。竟然有这等宝马！看来这次的马术要在明皇和韩皇当中分胜负了。我等都到了，这印皇怎么还没来？他怕了呗，他拿什么赢我们啊？这，印皇，这是何物？当然是。
镇的宝马了。你当真也是？啊？你说这是马？咱们比的是速度，跟他是什么有什么关系？这铁疙瘩能跑赢镇的乌锥？开什么玩笑？这镇来看呐，硬皇室已经开始摆烂了。就弄出这么个玩意出来啊！玉皇不如直接认输得了。看来他明知道自己要输，直接放弃这一场，应该是想在后面两场赢回来，拉高排名。想得倒是挺好，可惜这算盘要落空了。既然硬皇这么自信，那我们不如直接开始吧。好，那就开始吧。各就各位，预备，好。陛下，陛下，你怎么不跑？急什么？先让他们跑三分钟，尝尝甜头。陛下，这要是输了可怎么办呢？好，朕也要开始了。这硬礼就如此拖堂，现在甩开这么远，朕看他怎么赢。以后这么明皇吗？<笑>都说了你的汗血宝马不行，我在终点等你。爸妈，请别摔的！爸爸，爸爸，爸爸，别这这这！我要追啊！这这这这！你到哪儿了？回陛下。应该很快就到了，等的我都困了。我说你们的马也不行，<笑>等那么花都谢了。你，你那到底是何物？为何如此快？就算我给你解释了，你也听不懂。你那根本不是马，你耍赖！刚才你们可不是这么说，现在输了，你们也想耍赖了不成？朕乃一国之君，金口一言，岂会耍赖？这一局。算你赢又如何？下一局见识，英皇，你休想赢！英皇，这局可没那么好赢。怎么讲？本皇三岁开始练习剑术，十岁就能做到百步穿杨，十六岁，千里之敌，一剑封喉。论剑术。各位都不是朕的对手，你就吹吧，吹牛是要遭雷劈的。还三岁，三岁你拿得动弓吗？你怎么不说你在娘胎里就练剑啊？一剑射穿肚皮出来的，你找死！英皇，有些过了啊！难道朕说错了？要不朕现在给你找一个三岁的孩童，让他看一看能不能举起来弓？平民怎么能够与朕相提并论？明皇的确有实力，不过射箭。不仅需要自身实力，一把趁手的弓也能事半功倍。朕若拿出这把龙蛇弓，不知各位如何应对？<笑>巧了，朕今日也带来一把神弓，名为落日弓。传说后羿当年就是用这把弓射下了天上的九个太阳。你们以为朕没有准备？此弓乃万石弓。仿照当年黄忠的万石弓一比一打造，看来各位都有准备啊！不知硬皇用什么弓呢？我就没你们那么花里胡哨，我这个人比较朴实无华。李将军，把朕的 AK 四十七弓拿上来。你告诉朕，这是弓？这怎么不是弓了？剑从哪上？不许剑，自然有特制的武器。哎，简直就是笑！朕不觉得你这玩意儿会比朕的弓好。我们比的是剑术，你这根本算不得弓。难不成各位是怕了？笑，朕就不知道怕字怎么写。在绝对势力面前，一切外力都是哗众取宠。朕让你用这东西又如何？朕要让你看看，什么才是真正的实力。明皇威武，这一场是明皇的主场，他都不怕。那咱们就等着看看硬皇到底耍什么花样。明皇九环，韩皇八环，齐皇七环，周皇七环。既然各位都射完了，那该朕了。朕让你们看看什么叫枪管子冒烟儿。
就把宝子打烂了。哎，哎呀，别怕，别怕，别怕，子弹已经打完了，不会伤害到你们的。这是。何物？为何为为何如此恐怖？这东西耗时五年，消耗无数珍宝，动用我南玄国数百能人意识打造的神功，可以说是消耗我南玄国一半的国力了。怪不得如此恐怖。不知印花此物可否出售？韩皇想要啊，没问题，朕可以给你打造一把。不过材料需要你自己准备，五年后来取。算了算了，开什么玩笑？动用一半国力来造这个，谁他妈吃饱了撑的？朕已经打完了，你们接着打，等你们打完。一起统计，还统计个嘚儿啊？谁能跟你那玩意儿比？这一局，朕认输了。印皇棋高一招，朕也认输了。那明皇都败了，我们又能差到哪去？狗东西，还想要吞朕的南玄，不怕撑死你啊？既然朕已经赢了两把，接下来的比试就不用比了吧？不行，印皇虽然两局优胜，但下一场可不一定。既然各位都玩的这么尽兴，朕如果不奉陪到底，倒显得朕失了大体。那好，咱们就继续比一比。印皇果然霸气，按照规矩，比武点到为止。还请各位好好准备准备吧。容我们选选兵器。输了两局了，南玄国看来染指不了了。即便如此，也不能让他全胜。按照规矩，一旦他全胜，我们的赌注都会给他，亲人一分都分不到。南玄国一旦拿到这些银两，势必会更加强盛。对，咱们先把宁离踢出去，这样他最多拿一半，剩一半咱们还能拿回来，这叫及时止损。好主意，咱们当中韩皇武艺最高，咱们保着韩皇党，就这么办。好，我们准备好了。行，既如此，那我也随便挑一把武器吧。李将军，把朕的电击棍拿过来。电击棍，什么东西？管他呢，我们这么多人，怕他一个。最后的比试开始，点到为止。这四打一啊！印华武功卓越，我们也没有办法呀。那好，让我看看各位的身手如何。你拿这个破棍子有什么用啊？破棍子，你来摸一下。我试试。你是谁？哎，等等，这这韩皇拉裤兜子啊！手上东西有古怪，赤眉魍魉，朕先去看看怎么回事。嗯、你这是什么东西？此乃电击棍。是朕消耗半个南玄国的国力所锻造，集天地之精华，由百位能人异士锻造而成。当朕是三岁小孩吗？好了，该你们二位了。等一下，我们不服，要求重新比试。印皇这活泼之下，不会又是什么神秘之物吧？不论是什么，有我上将行道荣在，胜利一定是我们的。印皇竟然想凭一己之力来对抗我们五万精兵，印皇实在是太嚣张了。那就让他比乱斗开始吧！<笑>在绝对的火力面前，众生平等。就让你们看看什么是冒蓝火的加特林，亮个相吧，小宝贝儿大家输了，我们认输了，别打了，认输了。你们可要想清楚了，一旦你们认输，朕可就连赢三把，远赌服输。好，那朕就替南玄国的百姓谢谢几位皇帝了。参见陛下。事情交接的如何了？回陛下，已经交接完了。你是没有看见四位皇帝黑着的脸呢？臣一想到就泄气。这叫偷鸡不成蚀把米，活该。有了这笔财力，南玄国的国库不仅填满了，还能加快南玄国的发展呢、啊。行，这件事就交你全权处理。是，臣告退。
，时间快到了，预计下一次回来就再也去不了了。这次去未来，是该跟江心阳好好道个别了。道别，总得有礼物吧？就剩一天的时间，应该送什么好？有了，来人，给我准备一套最精致的女士服饰。哎，你，你们怎么在这儿？江心瑶呢？你不知道？我应该知道吗？三天前，江心瑶被疑似神秘人绑架，至今生死不明。是什么？我说的不清楚吗？江心瑶被绑架了。又是你伙同王宇干的吧？英宇，不要诬陷好人。我跟王宇已经划清界限了。三天前被绑架，也就是我刚穿越回去之后发生的事情，到底是什么人干的？知道是谁干的吗？目前还不清楚。我们进行了反追踪，那伙人在绑架了江心瑶后就消失在境外。根据我们的推测，很有可能是冲着你那批古董来的。找死！喂，想要江心瑶活命，独自一人来打这。嗯，江小姐，就不要再挣扎了。这里里外外都是我的人，你就算是你挣扎掉了，你跑得掉吗？嗯，江小姐想说什么？有本事你就杀了我！你求死何必又急于一死？你放心，只要我抓到英里那个小伙子，我会亲手杀了你的。是谁雇佣的？反正你也是个快死的人，告诉你也无妨。雇佣我杀你的人是王宇，还有你二叔。果然是他们。他们给你多少钱？我可以给你十倍。No no no no， 我忘思可是一个老老实实讲规矩的。只要我本本分分的按照我的原则，那就会有源源不断的生意做。有本事你现在就杀了我！要不是我没有抓到英女那小子。你以为你还会完完整整的活着？不过你放心，你的意愿很快就会达成。我们接到情报，前两天宫里那小子已经出现了。你们都好死！哦，想杀我的人还没生出来。江小姐这么漂亮就死了，真是可惜。不过，我可以满足你最后一个愿望，让你在你最后的生命中再过来一次。<笑>江小姐，就这么死了，太可惜了哦。有本事你现在就杀了我！现在杀你多可惜呀、啊！虽然我答应过王宇要杀了你，不过这两天我没有抓到英宇，让我很不爽。所以我要改变一下游戏规则。听说英宇是你的男人，那你说我要是当着他的面把你给侵犯，他会是什么表情？一想到那个画面，我就浑身兴奋。你是恶魔，你快好死！恶魔，我喜欢别人叫我恶魔，只有恶魔才会让他们感到害怕和战栗。成功我立，我以为要再改变一下游戏规则，我已经等得不耐烦了，所以我打算跟你好好玩。你放心，等我们两个都输，我会放你不得好死！哈哈哈哈哈！奴才我饶不了你！超黑！英烈，放人！你果然来了，王宇那个小子没有骗我，他说了，只要我抓到这个女人，你就会出现。我还以为你是缩头乌龟呢！再说一遍，放人！英灵，你怎么来了？你赶紧走啊！走得了吗？真是好大的胆子呀！你敢打伤我的人，弟兄们，不要打他的头，我要把他的头完完整整的割下来，然后放到外面去，让那些人看看得罪我们是什么后果。兄弟，他们都有枪，你打不过他们的，你快走啊！就算要死，我也跟你死在一起。好，成全你，杀了他
有你。现在他的小命在我手里，你要是不把你手里的刀放下，我就打死他。师傅，你不要管我。你找死！刀放下，不然我就杀了他。我让你跪下。是大帅国的皇帝，你不能给他跪着，你快起来！只要你们放了他，我任凭你处置。杀了我的人，你以为我会轻易放过你吗？兄弟们，给我狠狠的招呼！不要！不要！不要！别动我！你放开他！别动我！兄弟，你不是很能打呀？功夫好又如何？怎么样，大英雄，感觉如何？哎<笑>、啊，你们给他们吃饱饭，啊，跟挠痒痒似的。老大是垃圾，这群小弟也是垃圾。看你那嘴硬到什么时候！<笑>放心，我他妈不会让你死的很痛快的，我会慢慢的折磨死你，我就让你亲眼看你的女人。和我开心快活的，嗯嗯。在说什么？臭豆，再说一遍。把我们老大放了，再往前八步试试，看谁能枪快，手快。冲动，就拿着把我给放了。这里都是我的人，我们跑不掉的。再废话，我生命都烧了你！放人！你他的！放人！把枪放下，不然我现在就杀了他！七号，别怕，慢点过来，慢慢过来。走，走，找死啊你！放了我们老大，我就放了他。看来你的小弟并不在乎你的死活。经理，能交换人质吗？你不要管我，我既然来了，就一定要把你安全带回去，臭小子！我可以给你交换人质，但你要敢耍花样，你我杀了他！我数到三，你一起交换人质，一、二、三，七号，你没事吧？你这个傻子，你明明知道是陷阱，你为什么还要过来？为了你都是值得的。走，我带你离开这里。你们跑得了吗？我要干什么？注意！要不然你还是先走吧。我们全都是忘四的手下，与他是我是逃不出去的。都这个时候说这些干嘛？他们人太多了，你根本打不过那么多人。你要是死在这里怎么办？我死了就死了。可是你还有他血库的子民。你放心，我一定会安全带你离开的。你又骗我！你给我听好了。其实我昨天就到了，我在北边的树林里放了一辆车，等一下我出去，把你吸引注意力，为你争取时间。你上车一路向北开入境，自然会有安全局的人。不行，我不走。你我要走了的话，你怎么办？只要你安全离开，我自然能脱身。要走一起走。你再只会拖累我。快走。在家等你。好，你向我保证。我保证。你一定，一定，一定要回来。你向我保证过的。好，我答应你。嘘。快走。英宇，你是真该死。别着急，很快就轮到你了。哼，你都自身难保了，你还想杀我？说，那个女人让你藏哪儿了？别浪费时间了，在我拖住你的时候，她已经跑了，说不定现在已经到了边境线了。什么？这单生意我真是白搭了，不杀了你们，难解我心头之恨呐、啊！晚了。不管，我现在把你杀了
，然后再入境，把他杀了，易如反掌。你你你有去死之道，去死吧！没人告诉过你七步之内，刀快了。你千不该万不该拿江心阳威胁朕。杨磊，这任务我不接了，真的。况且你也杀死了我这么多兄弟，你也该出气了吧？你看咱们往日无冤，今日无仇，说不定。咱俩以后还能成朋友。如果咱们成了朋友，我可以帮你把王女他们给杀了。听起来还不错。身为朋友，我……少龙，不该拿江信阳威胁朕。李二姐，我们该走了。再等等吧，我们已经等了一天了，而且我们是李教授让局长派人过来的，人手根本就不够。如果歹徒这时候急了眼冲过来，我们没有办法保证您的安全。我们已经向国际安防组申请了配合调查，一有消息他们会立马通知您。对了，根据您所提供的证据和证词，王宇等人现在还在逍遥法外，我们需要您的配合将其绳之以法。好，那我就先跟你们回去抓王宇。皇上，望司那边怎么样了？皇上，望司现在已经把江心瑶抓起了。应礼呢，他又闻风躲了起来。望司肯定是在用江心瑶钓鱼。那要是应礼一直躲着不出来呢？放心吧，望司先生会出手的。而且我也得到了消息，四天前应礼已经现身了。现在嘛，应该是被望司先生给抓住了。太好了，这两个狗东西终于要死。等他们两个一死，望司把消息一公布，那江氏集团就自然而然的移到了我的名下，不仅夺回了我的一切，还可以完成之前的计划。记住，江心瑶手上王氏集团的股份，你要还给我。王氏这么大一个集团，可不是说还就能还的。我劝你最好别有什么歪心思，我能让他杀了江心瑶，也能让他杀了你，王少。你这是说的哪里话呀？我怎么敢贪王少的股份？你的股份到时候绝对还你。不仅如此，为了感谢王少帮江氏集团渡过危机，我承诺把江氏集团的部分股份送给王少。哼，好，那让我们等着望司先生的好消息吧。哼，来，敬畏来。王少，今后江氏集团一定为王少马首是瞻。好，你们已经没有未来了。江心瑶，你怎么在这里？是不是很奇怪？为什么你们眼中的死人会出现在这儿？你，你，你血口喷人！你说什么？我们听不懂，听不懂是吗？那我来告诉你们，你是谁？我是安防局新任的队长，你们十二人涉嫌勾结境外势力，制造绑架、谋杀、贿赂等罪名，现在对你们实施强制的抓捕。不，你胡说！我没有。站长，等等，我要见周玉，他已经被革职了，正在等待处理，恐怕帮不到你。什么？不可能！这绝对不可能！心瑶，救我！我我可是你二叔啊！站长，心瑶。心瑶，唐姐，放开我！唐姐，已经七天了，按理说你也应该穿越回来了吧？英里，我想你了，姐。金小姐，为什么你需要我？英里怎么样了？国家安防局那边已经进入了场。在现场发现红眼幽冥团的人，大部分都已经牺牲，包括他们的同伙王希子。但是很遗憾，并没有发现应礼先生的踪迹。在我经历的所有痛苦中，你的誓言一次又一次。说过你会回来的。所以是时间你是个骗子！你说过你会回来的。是我的教堂的白鸽不。怀玉啊。你跟在朕的身边也很久了，这个奏折应该怎么批呀、啊？
皇兄，臣弟觉得应该依照律法处置。嗯，依照律法是不错，但有的时候啊，还是要知道变通。你要记着一句话：水能载舟，亦能覆舟。多谢皇兄点拨。陛下，您叫我。哎，给你个东西。朕的遗诏，朕，呃，这不会刚回来就被撞死了吧？等等，这一幕好熟悉啊！姑娘，你该不会是敌国派来的杀手吧？是，我就是敌国派来的杀手。太杀不死了你懂我会不争气，想回到你身旁。不走了，可是我现在身无分文。我要你。你懂我的吧？你懂我的。你懂我会不争气，想回到你身旁。